السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام عشرة حيوانات شجاعة أنقذت حيوانات أخرى بشكل لا يصدق عندما نذكر الحيوانات فكل ما يخطر في بالك هو الوحشية والقتل والقوي يأكل الضعيف فبالتأكيد جميعنا نعتبر أن العلاقة بين الحيوانات تحدد وفقا للغريزة التي نشأت عليها تلك الحيوانات كغريزة الطعام وغريزة التناسل ورعاية صغارهم أو أن يخدموا البشر في مجالات الحياة المختلفة إلى أن الحيوانات قادرة على التصرف وفق مشاعر نكران الذات اتجاه بعضها البعض وقد ينقذ حيوان حيوان آخر دون تردد في فعل ذلك فهل تعتبر هذه الحيوانات لها عقل عند مساعدة الحيوانات الأخرى؟ لقد صنع الله هذه المخلوقات حقا بشعور فريد من التعاطف فالحياة في مملكة الحيوانات صعبة للغاية فقد يستيقظ أحد الحيوانات المسكينة من النوم ليرى نفسه بين أنياب أقوى الحيوانات المفترسة وسنرى اليوم في هذا الفيديو رحمة الحيوانات بعضها ببعض فرس النهر ضد التمساح بالتأكيد لا يتراجع أبدا التمساح في الهجوم على صغار فرس النهر وافتراسهم لذلك كبار أفراس النهر ينتقمون دائما من هذا العدو اللدود وعندما تحين الفرصة لم يترددوا أبدا في فعل ذلك فمن منا لم يعرف دموع التماسيح المزيفة التي ينخدع منها كل ضحاياها ونقترب من النهر قطيع الحمير المتوحشة وفجأة اقترب منهم تمساح جائع فهربت الحمير سريعا إلا حمارا واحدا قد وقع في الماء بالقرب من التمساح لكن لحسن حظه أنه كان قريب من قطيع أفراس النهر الذين أنقذوه من التمساح بكل شجاعة وساعدوا الحمار الوحشي بالخروج في أمان إلى حافة النهر كرد ينقذ فأر من أكثر الأفلام الكرتونية التي ينجذب لها الجمهور تلك التي تحمل رسومات الفئران وذلك لأنه يعبر عن الذكاء الشديد وسرعة التنقل من منا لم ينزعج من الفئران الحقيقية التي يمكن سرقة الأشياء من منزلك وتناولها سريعا دون أن تشعر ولكن أكثر شيء يمكنه الوقوع بالفئران هي الثعابين التي تفترسهم بسهولة تامة بالتأكيد لو رأيت حيوان يهجم على فأر لن تتحرك نهائيا إلا أن القرود ستفعل عكس ما قمت به هجم هذا الثعبان على هذا الفأر وبدأ بافتراسه لكن لحسن حظه مر بالقرب منه قرد وبالرغم من دخول رأس الفأر في فم الثعبان إلا أن الكرد واصل محاولة الإنقاذ دون أي تراجع وبحذر شديد أخرج الفأر من فم الثعبان وجرى به بعيدا بالتأكيد بعد مشاهدة هذا الفعل ستقدم على مساعدة أي شخص يود المساعدة وإن لم تفعل ذلك فأنت تحتاج الذهاب إلى هذا الكرد ليعلمك الشجاعة والإقبال على إنقاذ الغير الدب والغراب ببساطة شديدة إذا ذكر أمام أحد الأشخاص اسم الدب فإن الشيء الذي يأتي في ذهنه هو أن الدب حيوان قوي جدا ومن ضمن الحيوانات المفترسة في العالم لكنه هنا قام بشيء لم يمكن توقعه عندما أقدم على مساعدة غراب مجروح ومرهق سقط في بركة ماء واسعة فاتجه الدب نحو البركة وأخذ بفمه الغراب بكل لطف منها ووضعه على الأرض ثم عاد سريعا لمكان وجود طعامه من الخضار والأعشاب فقد قام بدور إيجابي يستحق عليه التقدير والإحترام كرد البابون ضد الفهد نعلم جميعا أن الحيوانات المفترسة تحب صيد الحيوانات المختلفة وتناولها خاصة الغزلان ذات القرون القوية والأجسام الضعيفة فالفهد يمتلك أقوى الأنياب وكذلك القوة أثناء مرور قطيع الغزلان 
هجم عليهم فهد وأصاد أحد الغزلان الصغيرة وتواجد بالصدفة كرد البابون ذات الأنياب القوية بالقرب منهما فكيف يمكن أن ينافس كرد فهد؟ فبفضل ذكاء الكرد وتصرفه الحكيم أبرز أن يابو بقوة باتجاه الفهد بكل شجاعة الأمر الذي أرعب الفهد منه وجعله يهرب سريعا ثم لم يكتفي بذلك فقط بل ذهب للغزال الصغير وصاحبه في الطريق حتى أوصله لباقي الغزلان بأمان وسلام غرق كلب في أحد الأنهار وكان يمسك في فمه عصا وأثناء جرف النهر له تمكن كلب آخر على حافة النهر من التمسك بالعصا التي بفم الكلب الذي يغرق وسحبه منها إلى حافة النهر وأنقذه من الموت كرد ينقذ كرد يتمكن هذا الكرد من إنقاذ هذا الكرد الذي وقع أسفل السكك الحديدية وظل متمسكا به إلى أن أخرجه من على القطبان إلى مكان آمن وجد هذا الأسد ظبي صغير ضائع من أمه فجرى عليه وأمسك به في البداية ظن الظبي أنه سيلتهمه لكن كان تصرف الأسد عكس ذلك تماما فوقف جانبه واهتم به فجاء أسد آخر وأراد أن يأخذ هذا الظبي ليلتهمه فانقض عليه الأسد مدافعا عن الظبي بكل استماتة وظل مهتما به القطط والكلاب ليسوا دائما أعداء تمكنت هذه القطة من مساعدة الكلب على الخروج من باب هذه الغرفة المغلقة عليه فمن الواضح أن أصحاب هذا الكلب قد نسوه داخل هذه الغرفة هاجم تمساح قطيع الظبي الذي يشرب الماء من النهر وقام بالإمساك بأحدهم إلا أن أفراس النار كانت بالقرب منهما وتمكنت من الهجوم على التمساح وتحرير الظبي سقط فيل صغير في مستنقع المياه ولم يستطع الخروج لأنه صغير جدا وبدأ بالغرق فهم قطيع الأفيال ذلك سريعا فاتجهوا إلى الماء ودفعوا الفيل الصغير في المياه الضحلة بعد ذلك سحبوه إلى ضفة المستنقع شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام والى اللقاء